1 марта 2021 года. Какие у меня планы на день? Во-первых, радоваться, что наконец-то наступила весна. Теперь по умолчанию каждый день будет становиться теплее и теплее. Ноги гудят. Третий день и уже хочется в душ. Э -э ну, наверное, сегодня не успею выехать из Сидоны. А завтра уже продолжу двигаться. Надеюсь, уже будет готова моя лодка. Я поеду покорять водные стихии. Тут рядом припарковался парень, который путешествует на машине с собакой. And what is your name? My name? Ryan. Ryan. Yeah. Nice to meet you, Ryan. So this is actually my second oh. van. My first van got totaled a few months ago. I was in LA. Somebody rear-ended it and totaled it out. So I only had the, about a month to build this out. So it's kind of the first stage. But it has all the insulation in it. It has full solar. Um, but I don't have the solar panels on the roof. Instead, I have a connection that runs from this to my battery. Where is your battery? Ah, and my okay. car battery. And when my van is on, it charges this at like 350 watts an hour. And so it keeps me a little bit more stealth so I can like park in parking lots if I need to and not look like I'm sleeping in it. Mm -hmm. And uh, yeah, so it's a little messy, but it's hard to keep it clean when you live in it. So, you know, <laughs> I cleaned it yesterday, as you can see, it, this is how it goes. So, and this is my dog, Freedom. It's name Freedom? Yeah, Freedom. Ah. Парень профессионально занимается фотографией, продает их через галерею. Говорит, что и 2000 долларов за одну большую фотографию могут заплатить. Круто. Сфотографировал меня. Я говорю, я же выгляжу не очень. Говорит, это говорит, нормальный говорит, вид нормального. Говорит, ты выглядишь как человек, который живет на дор в дороге, который проснулся в палатке. Говорит, это обычно смотришь блоги э, блогеров которые путешествуют на венах, все такие причесанные, ухоженные, на фоне красивых водопадов, гор. Говорит, а ты такой? Я говорю, ну да, нашел, когда меня фотографировать. And then you take the water, turn it on the pump, and it pumps out the water, and I just get myself wet. By sponge? Yeah. What I'll do is I'll get a little bit of water, wet myself down, and then take soap, lather myself down while it's off. Uh -huh. And then use the rest of it to wipe myself off. But then I'll lather my hair and then turn it on fully and hold it over my head. Uh -huh. Now I understand. You, you have like a gallon of water in here. So it's, gallon? Yeah. Only one? Yeah. So you have to be smart about it. Mm -hmm. You know, you don't have unlimited, no hot showers <laughs> where you get to sit down and contemplate your life. <laughs> but, you know, it works. But as you know, in the winter it's hard because you can't shower yeah, outside, outside in, in mm -hmm. 20, 30 degrees. So, you know, in the winter I'd go visit friends, but I wouldn't shower for a week or two. You know. But what are you gonna do? It's me and my dog. He doesn't care if I smell. <laughs> it's my my heater, but my Dometic toilet too. And so this has. I, I Is have, it your toilet? Yeah, but I only use it when I have to. Ah. In emergencies. But it it's a, it's a pump action, so it actually has water that go, flushes it down, and then it's closed so it doesn't smell. And then I find places, you know, dumps, and then I dump uh -huh. it when I need to. Мы стоим, обсуждаем про то, что иногда посещают мысли, как тяжело, что тяжело жить, ну, бывают моменты, когда накатывает, что хочется к нормальной кровати, хочется нормального комфорта. Он говорит тоже, что он ненавидит на фотографии. Я говорю, мне тоже иногда взвалю в себя всю фототехнику, уйду, пойду, устану, хочу валяться. Ну, и обсуждаем, говорит, да, говорит, но в другие моменты, говорит, люди живут всю жизнь, мечтая, что в 70 лет, к 70, вот, будут жить хотя бы чуть-чуть, это не факт. Он говорит, смотри, люди заплатили сумасшедшие деньги, чтобы сюда приехать, там, полчаса, говорит, по походить на этой локации, а ты здесь проснулся. Вот так вот круто иногда встречи помогают э -э встряхнуться и посмотреть на мир снова радужными э -э глазами. Помимо всего прочего, Сидона привлекает многих людей, которые увлекаются энергетикой, магнитными полями, какими-то необычными явлениями, паранормальными явлениями всем. Потому что здесь, верят они, есть 
не помню правильно, как называется это слово, ну, где мы, э, поля <смех> спиралью закручиваются. И вот, например, как следствие, дерево тоже крутится, растет и кру закручивается. Люди приходят и считают, что здесь земля обладает особой, особой э, лечебной энергетикой. Ну и приезжают сюда для духовных практик. И таких мест очень много. Поэтому здесь так любят люди, оказывается, и пирамидки ставить, и спирали из камушек выкладывать. Верят, что вот эти энергетические центры находятся здесь, именно в этой местности. А вот и начало моего маршрута. Подниматься туда. Видно даже, как люди идут. И только что стал свидетелем интерес, интересной картины. А здесь нужно оплачивать 5 долларов. Стоит вот билетики, просят оставить его на видном месте. Там есть автомат. И одна машина, тут не так много. Выезжая, увидела, как другая машина припарковалась вот прямо сзади меня. И проезжая мимо, притормозили и спрашивают, вы уже оплатили? Они говорят, нет. Говорят, ну, возьмите наш чек. А ребята из другой машины спрашивают, возрастные, все возрастные, всем там 50-60 лет, спрашивают, сколько? Так забирайте. Ну, по пообщались, те спросили, ой, а как вы там уже были? Наверное, да, ты интересно, поделились впечатлениями и ушли. Прям приятно радует, что и здесь есть вот такое. Вот. А сейчас я вот уже даже вижу, как люди там не спеша поднимаются. Я с собой опять беру рюкзачок, потому что у меня там немножко фототехники, но и, и вода, и еда. Я планирую найти там укромное место и вкусно пообедать. После небольшого подъема начинается уже, наверное, сама эта скала. Ух ты! Понимаю, почему здесь люди останавливаются. я по высохшему руслу реки и водопада мне все равно бы туда неплохо было бы подняться с другой стороны там есть подъема с этой здесь нет людей может будет подъем хотя был бы подъем были бы люди но кто не рискует тот не тот не обедает у меня есть обед на красивой локации а я собираюсь обедать в красивом месте. Поэтому, да, вот есть какая-то даже тропа. И неважно, как далеко она меня заведет. Все равно это будет очень красиво. Кстати, в Сидоне снималось более 60 фильмов только Голливудом. Ну, вот здесь, в разных локациях. Но снималось, якобы это был Техас. Мексика, Невада, потому что здесь разнообразие локаций.
старые добрые привычки, традиции. Дорога упирается в подъем. Отличная порода горная песчаник для того, чтобы взбираться. Он такой мелкий-мелкий, когда крошится, прям как пыль. Но при этом, когда он как камень, он как мелкая наждачка. Со мной держит. Если бы еще не покрошившийся он, то было бы вообще супер. Есть. Есть. Оп. Вот. Так получше будет. Прям как ступенька осталась. Раз, раз. Нет, тупика тут еще. Хотя нет, он со мной где-то будет. В идеале мне бы выйти на тропу, которая с другой стороны ведет к этой скале. Ага, здесь тоже. Ой. Хотя... Вообще я могу здесь забраться. Вообще-то. Ну что, старая добрая традиция. Занимаем позицию поудобней. Сейчас я буду выглядывать. И... Ой, как красиво. Надеюсь, вот тот высокий пик там есть где-то тропа, чтобы обойти все это. Я вниз очень не хочу спускаться. Прям вот настолько не хочу, что если придется, немножко расстроюсь. Но, конечно, спущусь. Местами природа будто специально поставляла ступеньки. Оба. Только толку. Есть.
Спасибо еще одному хорошему месту, еще за одну хорошую ночь. Там уже машины какие-то, вижу, стоят одна. И где-то видел мотоцикл. Даже луна еще красиво видно, виднеется. И солнце уже вышло. Место встречи изменить нельзя. Hello, my dear friend. Hey, man. How are you? Good. Uh, знакомство с полицией опять у меня произошло. Но в этот раз хорошо. Человек спрашивает, говорит, ты откуда путешествуешь? Ну, ему сказал, и он говорит, слушай, тут есть такой маршрут. Говорит, обязан его посетить. И все сейчас мне ищет. Добрый день. Вау, ты говоришь русский? Я выросла русским языком 5 лет, и потом забыла, как его Only thing my babushka told me was that I'm Rasbuynik. Babushka Rasbuynik, cool. Yeah. And I love the food too. Food? Food? Really, food's really good. Which one? Do you... Borsh. Borsh. Yeah. Ukrainian? Uh, Russian borsh. Uh, uh, the red one, not the white one, right? Uh, red one, yes, but it's Ukrainian it's food. It's Ukrainian, it is? <laughs> yes. Yes, people in Russia, they eat it, but it's Ukrainian food. It's Ukrainian? Okay. Yes. Ryan уезжает. Мы хотели вместе ехать в один национальный парк, но... Далековато ехать, северно холодно, и полицейский мне еще такой маршрут дал, а Райан сильно не рвался, ну, а полицейский дал маршрут, что там Райан не проедет, там только по бездорожью, еще мимо ворот закрытых, на, на мотоцикле только проеду. Не знаю, выглядит дорога очень красиво, пустына, без связи, без людей, поэтому буду пробовать, поеду посмотрю, что будет там. Хотя меня еще лодка ждет. Но это уже, наверное, будет чуть попозже. Сейчас хочу сделать этот трейл. Поеду пополню запасы бензина в горелку. Еда есть, вода есть. Поехал. Я отъехал немного от Сидона. И так как там проблемы с парковками, они обязательно только платные, то многие люди, путешествующие, приезжающие на больших домах на колесах, перепарковываются за городом. Здесь э, вот можно припарковаться. И вот некоторые даже с джипами приезжают, чтобы поставить этот автобус здесь, а в город ехать на маленьком транспортном средстве, чтобы удобно было по городу, по улочкам ездить. Ну и вот уже отсюда видно Красные горы. А у меня началась грунтовая дорога. Посмотрим рекомендацию полицейского. Пока весело. И вон впереди горы со снегом наверху. Мне этого не хочется. Но никто не застрахованный от снега тоже, тем более в марте, тем более в штат. Какая дорога? Это одно. Вон ворота, но полицейский сказал, можно проехать на мотоцикле и ехать вверх. И вон туда наверх идет дорога. Вон на самый верх. Пока что мне нравится. Пока что. Дальше посмотрим.
сидят. Ой, какая красота, ой, какая красота. Подъем нереально крутой. Я на велосипеде бы даже не представляю, как я толкал бы его, что нес бы на себе. На мотоцикле без дорожья это очень тяжело. Ноги не устают, но руки отваливаются. А здесь вон такие виды. шестьдесят восемь метров над уровнем моря а. Фух, я аж весь мокрый так трудно подниматься страшно вон впереди какие-то даже снежные вершины красивые так дорога идет вниз красиво красиво хоть бери здесь и ночуй длинная электропередача кстати выполнена из дерева и вот они лежат мощные такие ну такое. Оффрод еще тот, еще тот, еще тот. Конечно, стихи этого мотоцикла, безусловно. 1,2 это его. Меньше я, я бы не знаю, как я бы выехал. Там вот такой подъем. Прям вот мощность здесь э, нужна. Веса много. Но едет. Страшно, но едет. Ей-богу, думал уже все. Будет у меня спокойная пока тушечка. Легенькая, без всяких приключений. Снег проехал, слава богу. Но вот здесь такой подъем. Я вот не спеша его вниз скатываю. Потому что ну, он заваливается. Я его развернуть здесь не могу. А мне немножко спуститься надо, чтобы разгон. И опять заехать. Не заезжай, там вот такой вот. Он не ловит, как-то непонятно, куда дальше ехать. Следы оленей, и причем такие крупные олени здесь ходят. Возможно, и медведи здесь есть. Машины здесь вот совсем парочку проехала. Тут видно по такой дороге. Никто никуда не ездит. Зато такая тишина. Я думал вообще ехать по этой дороге. Но кажется, это не то. Туда вообще никто не ехал. Что я думаю? Пообедать может? Или еще поехать? Так, а это что за след такой интересный? Так, а это или на медведя что ли похож? Вот лапа и раз, два, три, четыре лапы. Четыре. Или... Или что это может быть? Это вообще какой-то страус что ли? Раз, два, три. Что за огромная птица здесь такая бегала? Вот еще один. Раз, раз. Что за лес такой? Ух ты! А это уже не смешно, да. Медведь. Лапа. Ну, маленький мишка. Вот. Вот он пошел. Вот он пошел. Вот он пошел. Раз, два. <свист> Этот мишка посерьезней. Вон какая лапа. Вот тоже. 
Да нет. Так, я думал, мясо жарить не буду я здесь мясо жарить. Как запах сейчас пойдет на весь лес. Так. Это я... О, вот это я не могу понять, что за... за след. Вот он же. И вот он же тройной какой-то. Хм, кто это такой ходит? Все, надо быстро решать, куда ехать и уезжать отсюда. Не тишина здесь, класс. Прям. Так, это тоже похоже мишка, но это вообще здоровый. Ого, лапа. Уже и резина стерлась, уже все, слики. Прям гоночная. Так, не, пообедаю реально где-то в другом месте. Я как бы люблю острые приключения, но так вот в наглую провоцировать не очень хочется. А здесь высота 2000 метров над уровнем моря. Снежок лежит. Прям все как положено. Какой я могу сделать вывод? Снег. И в этот цикл это вещи несовместимые. Навык по выкапыванию я отработаю себе на ура. Ну вот я что, вот боюсь, что будет сейчас там такой затяжной подъем в тени с таким песку, э, снегом, что мне придется вот разворачиваться. Прям очень этого не хочу, прям очень-очень. Но если придется, то расстроюсь и развернусь. Все. Я не могу его поднять скользко, я его поднимаю, ноги уезжают. Почему у меня вид расстроенный? Потому что вперед и ехать хуже, чем возвращаться назад. Я посмотрел по карте. 25, по миль. Ну, вот такого бездорожья. Это 2 мили, уже час еду. Я понимаю, что все. И пострел набор высот просто сумасшедший. Вот так вот постоянно. Вот так вот. Вот так вот. Хотя так соблазнительно. Так соблазнительно. Там дальше просто по карте такой спуск и такой подъем, 
Я боюсь, что если он будет так вот в лесу со снегом, я там вообще без вариантов не заеду. И время терять не хочется. И эти лапы здесь вот ходят непонятные. Ну, это уже все. Вот прям настроение сегодня. Классное? Не, на самом деле классно. Ну что, развлекаюсь, как могу. Хотя сегодня планы были еще. Или древнее поселение, люди в скалах жили. Или еще один национальный парк. Ни то, ни то не будет сегодня. И завтра, наверное, уже ни то, ни то не будет. Надо где-то ехать мыться, отмываться, стираться, отдыхаться. Круто здесь, конечно, но, наверное, летом. Сейчас вообще не вариант. Псидона. Я думал, три дня и все, уже уеду. Нет, сегодня... Нет, но я где-то поеду уже, наверное, на заправку в душевую. Потому что, ну, куда это все годится. Я бы вообще какую-то речку, я бы весь помылся. Все, обратно. Пока еще есть время, надо ускоряться. У меня два часа до захода. Не знаю, успею ли я. Попробую. Очень трудная дорога, очень устал. Но все-таки, как же здесь красиво. Вот, нахожу в себе последние силы, чтобы останавливаться и хоть что-то снимать. Просто желание уже закончить этот маршрут где-нибудь. Помыться, поесть, все сделать. Уже прям... Вот нельзя никого слушать по маршруту. Нет, я рад, конечно, я красивый, но надо было мне предупредить, что тут вот 2 метра и все. Да, вот. Второй раз высокий перевал, там 2200 было. До 268 нормально дает. И не дается. Не дается и все. Сегодня прям прекрасный день. Я отлично проснулся с таким рассветом, с таким видом в палатке. Мечта. Сделал, как хотел, фотографии, видео. Проснулся. Встретился с Райаном. Воодушевился его историей, его успехом. Встретил полицейского. Услышал новый маршрут. Поехал на новый маршрут. Испытал себя в, по офроаду по бездорожью, испытал мотоцикл, руки, пощекотал нервишки, с нескольких попыток покорил некоторые места. Это было круто. Не наст... Оказывается, настолько тяжело, можно еще и найти себе приключения. Застрял в снегу, упал в болоте, видел следы. Ну, вот полноценно. Ехал до упора. Я не с первого раза сдался, развернулся, передумал. Все равно боролся почти до конца. Почти до конца. Потом я уже понял, что здравый смысл пора включать. Развернулся обратно. Обратная дорога уже ничего не снимал, потому что, ну, типа, все знакомые уже спешил, чтобы успеть пораньше поставить палатку. Да, было пару приключений. Все равно своя старая колея где-то помогала, ну, там пару мест забуксовал, но, в принципе, быстренько прорвался. Спустился, было очень страшно, спустился. Нашел это классное место, разжег костер, заварил себе чай, вкусная печенька. Поставил палатку, звездное небо, теперь уже отогрелся. Вот сейчас досушатся носки с ногами. И пойду спать. Поговорил, передал какое-то настроение и, возможно, в ком-то зародил чувство любви к окружающему миру, к природе, к, к созиданию, к пониманию, к образованию, к, к образованию через путешествия, через диалог с собой и через диалог с окружающим миром. Подчеркнул прелесть и красоту простых моментов. Простых моментов. Это как костер, это как дорога, это как какие-то легкие испытания и преодоление этих испытаний, а не просто сложить руки. И что даже преодоление испытаний иногда это может быть интересно и полезно. Так что день сегодня прям на славу.